O mundo da Fórmula 1 está praticamente de acordo que a Ferrari acabou com a corrida de Charles Leclerc, ou pelo menos com as chances de vitória do piloto monegasco. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, grande prêmio da Grã-Bretanha foi excelente, realmente muito bom, já estamos indo para o nosso terceiro vídeo sobre o assunto, sobre o grande prêmio, dá uma olhada aqui no canal nos outros dois caso você não tenha assistido, lembrando que o primeiro vídeo foi gravado logo após a corrida, então muita coisa mudou de lá para cá, informações etc, e o segundo vídeo já foi gravado um pouquinho mais tarde para vocês. Agora vamos falar sobre Ferrari e as estratégias, as escolhas estratégicas da equipe de Maranello na corrida porque foi no mínimo chamativo, a gente deve colocar aqui para vocês que todo mundo concorda que a Ferrari não fez uma boa estratégia, uma boa jogada e colocou uma potencial dobradinha no lixo. Eu vou começar já com a fala do Binotto explicando o porquê de não ter parado o Leclerc naquela parte final da corrida quando teve a bandeira amarela e mais precisamente o safety car causado pelo Esteban Ocon. Binotto afirma que não tinha como parar os dois carros porque eles estavam muito próximos e como o Leclerc tinha um pneu mais novo que o do Sainz, ele poderia aguentar melhor e também porque ele tinha a posição de pista. A ideia era fazer com que Sainz defendesse a posição para poder defender o próprio Leclerc e assim contar também com o desgaste dos pneus macios dos seus rivais, coisa que acabou não acontecendo, a Ferrari esperava uma degradação maior do que o que foi visto na corrida. Pode até parecer uma explicação plausível, mas nós temos alguns problemas sérios nessa explicação do Binotto, o que mostra uma mentalidade estranhíssima da Ferrari na hora de fazer as suas estratégias. Primeiro, quem está na frente geralmente tem a prioridade de parada, então se a ideia é fazer Leclerc vencer a corrida, ele teria que parar. Segundo, a distância entre eles não era tão próxima assim. Eu entrei no F1 TV para ver qual era a distância no momento do safety car, era mais de 4 segundos de diferença entre Leclerc e Sainz e ainda devo dizer o seguinte, se fosse no ritmo normal de corrida você até poderia dizer que não tinha como fazer o chamado double stack, porque o Leclerc ia entrar nos boxes, ia reduzir e assim o Sainz ia chegar muito mais rápido ali no Leclerc para poder fazer a sua parada. O problema é que quando tem o safety car existe um delta a ser seguido, então os carros automaticamente diminuem a velocidade, os carros não né, os pilotos diminuem a velocidade, o que significa que naquele momento a diferença de 4.6 mais ou menos ficaria mais ou menos nessa mesma faixa, daria tempo suficiente para a Ferrari trocar ambos os carros e proteger os seus dois pilotos. A não escolha de Leclerc é no mínimo estranha, eu falei no vídeo de ontem que na entrada do box quando Leclerc estava se aproximando da entrada, quando tem o safety car, a Ferrari fala para ele permanecer na pista e fala que a janela de pit está fechada, que na verdade eu até não consegui entender até agora se era closed como eu citei no vídeo de ontem, né, fechado ou close, que é próximo, perto. Eu não sei nem o que significaria alguma dessas duas possibilidades, porque o, a janela de safety car está fechada, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele estaria numa posição ruim se parasse nos boxes, mas os rivais também parariam, então ele estaria se protegendo? E se for a outra opção, a janela de safety car está próxima? Significa o que? Que ele poderia então ainda passar o safety car antes dele sair dos boxes para ter uma volta livre, mas não faria sentido porque todo o pelotão ia juntar de novo de qualquer forma? É o tipo de coisa que não está fazendo sentido de um jeito nem de outro, para ser bem sincero, esse esquema da Ferrari. Fato é que Leclerc foi mais rápido que o Sainz em boa parte da corrida, mesmo com o carro avariado, e isso me chamou bastante atenção, já falei minha opinião sobre isso e sobre a corrida do Sainz nos outros vídeos, dá uma olhada lá. Mas o ponto aqui é que a Ferrari optou por entregar a vitória a Sainz porque ela sabia que o Sainz com um pneu macio novo seria muito mais rápido que o Leclerc com um pneu duro desgastado. Ou essa fala do Binotto de que o Sainz protegeria o Leclerc, eles estavam achando que o Leclerc seria mais rápido que o Sainz, sendo que o Leclerc estava com o carro avariado e ainda com um pneu duro desgastado. Não faz sentido algum, não existe sentido. A Ferrari literalmente escolheu quem venceria o grande prêmio e não colocou o seu piloto que estava mais próximo no campeonato para poder disputar o título para ganhar essa corrida. 
Leclerc acabou perdendo uma oportunidade de ouro de descontar uma grande pontuação de Verstappen, já que Verstappen teve problema e ficou lá atrás brigando com Haas por exemplo. Era uma corrida de minimizar danos para o Verstappen e ele deve estar tá muito feliz porque no final das contas perdeu 5 ou 6 pontos para o Leclerc, o que num campeonato longo como esse e numa diferença tão grande como ele tem para os pilotos da Ferrari pode acabar significando uma margem de segurança muito muito boa. Hoje o principal rival do Verstappen é o Pérez, não é nem mais o Leclerc ou o Sainz porque as Ferraris ficaram para trás. Eu ainda não entendi o que a Ferrari quis fazer com o Leclerc, por que, que não trocaram a asa dele no pit stop? ele poderia facilmente recuperar aquele tempo com o carro normal, a Ferrari tem um carro rapidíssimo, ainda mais com as atualizações de Silverstone com a nova asa, eles estavam rápidos em todos os setores, não tem por que você deixar o Leclerc com o carro avariado desde a primeira curva para simplesmente jogar a corrida do cara fora no finalzinho. A Ferrari realmente está se esforçando para perder esse título. Alguns pontos até são mais complexos, como um motor que estoura e tal, porque aí envolve todo um estudo, você tem que fazer toda uma série de desenvolvimentos. Não dá nem para dizer que é algo proposital ou que é algo que a equipe é extremamente incompetente, porque não é. A Ferrari é uma das melhores na história a, no que diz respeito a fazer motores, então é só uma questão deles ajeitarem ali um ou outro detalhe para ter uma confiabilidade melhor mas nas estratégias eles têm dado aula do que não fazer e não é de hoje. Há muitos anos a Ferrari tem entregado corridas e corridas que poderiam facilmente ser vencidas se não fossem as estratégias malucas, independente de quem é o chefe de equipe por exemplo, já que muita gente coloca o Mattia Binotto como culpado na história e claro que ele tem sim a sua parcela, afinal ele é o chefe, ele é o cara que dá as ordens, ele é o cara que comanda, mas existe toda uma equipe por trás inclusive de estrategistas que falam ali quais seriam os melhores cenários para poder parar ou não parar. A fala de Binotto não faz sentido, é mais uma desculpa esfarrapada do que propriamente uma explicação do ocorrido, se ele tivesse falado olha naquele momento que o Leclerc estava próximo do box, o box estava fechado, não podia entrar ninguém, aí tudo bem você justificou, ok ele não podia entrar então não vamos chamá-lo porque senão ele seria punido, ou então quando deu o safety car o Leclerc já tinha passado dos box, ok, aí é só um timing ruim, azar do Leclerc, mas não foi o que aconteceu, ele estava assim possibilitado a entrar nos boxes, ele poderia ter entrado e a Ferrari fala claramente no rádio para ele ficar na pista e a desculpa da distância, do pneu e tal, nada, absolutamente nada faz sentido. Quem tá rindo de orelha a orelha com isso é a Red Bull e claro a Mercedes também, já que a Mercedes conseguiu capitalizar em cima desse erro, ficou à frente, o Hamilton ficou à frente do Leclerc, conseguiu uma boa pontuação, um pódio e vamos ver as cenas dos próximos capítulos muito em breve. Tem bastante conteúdo chegando aí para vocês, fiz alguns posts lá no Twitter já dando uns spoilers do que vai vir aqui no canal nos próximos dias e eu te convido também a ser membro, a gente ficou conversando durante as sessões da Fórmula 1, foi bem legal, já estamos jogando até videogame juntos lá, então seja membro, entre aí no canal, nós temos essa possibilidade de você ter um contato mais próximo aqui e se você quiser entrar no plano mais alto você vai também concorrer a uma miniatura, basta participar do nosso campeonato lá no F1 Fantasy exclusivo de membros, o vencedor de cada mês vai levar uma miniatura. Mas é isso, um grande abraço, valeu e falou!